Krušánk je obec, kde se opravdu nenudíte. Přes 21 místních spolků se zapojilo do speciálního dne, který připravila obec Prušánky pod názvem Prušánský den spolků. Nacházíme se v našem Prušáneckém parku, parku bývalého koupaliště, které už tady dneska nenajdeme. A koná se tady první Prušánský den spolků. Je to takový obecní den, ale celý je věnovaný našim spolkům. Spolkům, které v Prušánkách působí, kde působí naši občané, lidi z Prušánek a z okolí, kteří tady se věnují různým aktivitám, ať už jsou to sportovní aktivity, nebo je to folklor, tradice, anebo také se věnují přírodě, jako myslivci, rybáři a podobně. Je to opravdu, máme tady velkou, pestrou škálu různých spolků a institucí, které v Prušánkách fungují a chtěli jsme to ukázat, aby opravdu, aby, aby se potkali, jak ti, co působí v těch spolcích, tak ti, co je třeba neznají, tak můžou ty spolky tady potkat a zjistit, kdo vlastně tady funguje. Chceme ukázat tu komunitu, tu dobrou komunitu, která v Prušánkách je, tu opravdu pestrou škálu spolků a institucí, které v Prušankách fungují, které tady pracují a pracují jak právě pro přírodu, pro sport, pro folklor a často jak v té dospělé úrovni, tak se věnují tomu, že vychovávají ty děti, aby měli své nástupce, aby se měl tady kdo věnovat myslivosti, aby tady se věnovali děti pořád sportu a aby tradice se udržovaly, hudba, tanec, všechno tady máme zastoupeno. Je to i motivace pro rodiče? Určitě. Trošku jsme se inspirovali, v mnoha městech se dělá něco jako veletrh aktivit spolků pro děti a mládež, aby právě si mohli rodiče dobře vybrat, kam dejí děti. Ale my jsme to nechtěli zaměřit jenom na ty děti, ale chtěli jsme to zaměřit opravdu na, na všechny prušenáky, aby, aby i, i ti dospělí mohli zjistit, že třeba by se rádi věnovali třeba myslivosti, ale vlastně třeba ani nevěděli, jak, jak myslivci u nás fungují a na koho by se mohli obrátit. Mělo by se tady nacházet nějakých 21 uskupení, nebo minimálně kolem 20 by to mělo být. A opravdu tady máme zástupce toho sportu, který tady máme jak v největším spolku prošánském sportovním klubu Podlužán, který združuje kuželky, šachy a samozřejmě fotbalisty a spoustu fotbalové mládeže. A tak tady máme florbalisty, i když se u nás florbalu věnují jenom dospělí. Máme tady hasiče, máme tady naši, naši policii a podobně. A máme tady ty spolky, které se věnují pří, přírodě. Máme velkou skupinu rybářů, kteří fungují právě i s dětma, ale hodně dospělých. Myslivci, kde není úplně jednoduché se stát myslivcem. Je to dlouhá cesta. Máme skauty, kteří dělají takovou malou líheň pro tyto spolky, které, které se právě věnují přírodě a připravují tu mládež na to. Máme tady folklorní spolky, máme tady chasu, muzejní spolek, který se snaží o udržení tradic. Máme, máme tady klub dětí a mládeže, který opravdu denodenně se vlastně pod hlavičkou obce věnuje věnuje dětem předškolního věku, ale, ale i školního v různých, v různých kroužcích a dělá tábory. Opravdu v Prušanka máme tu škálu pestrou, máme co nabídnout, chtěli jsme to ukázat a povedlo se to. Tady to vypadá, že v Prušankách je opravdu všechno, ale napadá vás něco, co tady v Prušankách není? <laughs> V Prušánkách je skoro všechno, ale zas nemůžeme mít úplně všechno. Napadá mě třeba divadlo, protože divadelní spolek tady nemáme a proto jsme si dneska právě pozvali divadlo Scéna, které tady pro děti a tím jsme zahájili celý ten program pro děti předvedlo představení pohádky z pařezové chaloupky. Nabídka opravdu byla pestrá a jednotlivé spolky měly možnost představit se i na pódio před veřejností. Například Nechoránek to měl i s výukou tance. Samozřejmě i hudební a umělecké spolky si připravili své ukázky jako například štěpánští koledníci nebo hudební, taneční a výtvarná škola, která se nám představila v úvodu reportáže.
Úspěšný sportovní klub SK Podlužan, který združuje oddíly šachový, fotbalový a kuželkářský, nemohl chybět a letos připravují oslavy hned několika výročí. Ráda bych pozvala všechny občany obce Prušánky i přespolní na naše výročí založení sportovního klubu. Slavíme 90 let, 50 let a 40 let. Výročí se bude konat příští týden v sobotu 15.6. a bude připraven bohatý program. Velké zastoupení v Prušánkách mají i milovníci přírody a zvířat. Spolek mysliců, rybářů, kinologický a chovatelský spolek. Opravdu velký výběr. A my jsme si k rozhovoru vybrali rybáře. Myslím si, že představit rybářský, rybářský spolek není potřeba. Věnujeme se samozřejmě rybářství, populaci rybářského sportu, environmentální výchovy dětí, to znamená, že pořádáme rybářské kroužky pro děti. My působíme na území tří obcí, v Moravské Nové vsi, v Prušánkách a Mikulčicích. V každé z těch obcí máme kroužek. Ten kroužek každoročně navštěvuje dohromady celkem 40 dětí, převážně ve věku kolem 10 let. Kromě toho, že se tady připravili vlastně jednak prezentaci, jednak nějaké hry pro děti, tak to tady krásně voní. Takže co dneska jste připravili ještě za dobroty? Kluci, kluci dělají, protože jsou to odborníci tady v Prušánkách známí tím, že vždycky na jeské závody dělali makrely tak jsme je udělali tady. Večer zahráli oblíbené kapely The Teachers a místní Nechorband. Opravdu velká akce a také náročná na organizaci a přípravy. Já v tuto chvíli samozřejmě musím poděkovat jak mým kolegům z obecního úřadu, kteří se velkou měrou podíleli právě a vlastně celé to zaštítili a dali dohromady. Hlavně samozřejmě paní Kamenská, naše kulturní referentka, která to měla všechno pod patronátem a další kolegové, kteří, kteří tady dneska jsou a všichni nám pomáhají, aby to všechno klapalo. Ale samozřejmě to velké poděkování patří i právě těm zástupcům těm spolkům, protože oni, oni si dali tu práci a dali si tu energii, si to nachystat, si to nazdobit, vymyslet, co tady budou mít za aktivity a opravdu je vidět, že to nebrali na lehkou váhu, že si tu práci dali a že ta jejich prezentace je kvalitní, lidé se baví a stojí to za to.